、ロシア、年内に大きな領土の獲得不可能、米国家情報長官。米国のアブリル・ヘインズ国家情報長官は8日、ロシアが年内にウクライナで大きな領土を獲得することはないとの見方を示した。ヘインズ氏は上院情報特別委員会の公聴会で、ロシア軍は大きく後退し、多大な損失を被っているとした上で、同軍が今年、大きな領土を獲得できるほど戦力を回復することはないとの見解を示した。それにもかかわらず、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、十中八九、時間はロシアに味方すると計算している。プーチン氏は、断続的な休戦を挟みながらウクライナ侵攻を長引かせることがウクライナでロシアの戦略的利益の確保につながる残された最善の道だと考えている可能性が高いというヘインズ氏はロシア軍について米国とその同盟国が課した輸出制限や制裁によって深刻化している兵器不足と兵員の損失によって戦力的に極めて苦しい状況にあると指摘さらにロシアが強制動員を行わず第三国から十分な弾薬供給を受けられなければ、現在の構成を維持することさえ困難になるだろうと指摘。そうなれば、ロシア軍は現在占領している地域の維持と防衛に全面的に移行する可能性があるという。ジェームズ・ウォーターハウス、BBC ウクライナ特派員、イリア・ピリペンコさん、30の戦争が突然終わったのは昨年9月初め。ウクライナが南部ヘルソン地域で長い徹底抗戦を続けていた時だった。ピリペンコさんが乗っていた戦車が戦闘に出ようとし、地雷の上を走行した。意識を取り戻した時、ピリペンコさんは炎に囲まれていた。何をするべきかなんて考えなかった。行きたいから自然と行動していたとピリペンコさんは話したピリペンコさんは張って脱出し仲間の助けを得てその場から退避したそれ以来やけど治療のために手術と皮膚移植を何度か受けたまた右足の膝から下は切除が必要だったそれから6ヶ月が経ちピリペンコさんはまだ自分の人生を一変させた怪我について考えている失望と希望その両方を抱いている治療の最も大変な段階は終わった。もうすぐ歩けると夢見ている。戦争が始まる前、ピリペンコさんはウクライナ中部ビンニンツアで不動産エージェントをしていた。ランニング愛好家で2021年にはフルマラソンを完走し、今後も大会に出る予定だった。昨年2月、ロシアの侵攻が開始した数日後に軍に志願した。自分を過小評価してはいけないけれども、自分を憐れむ必要もないとピリペンコさんは言う。自分の人生はまだまだ続く。私は生きていて健康的だ。これで終わりじゃない。リビウ総合病院は怪我をした兵士や民間人を受け入れ、その身体的、心理的な負傷の治療をしている。こうした病院がウクライナ全土に244カ所ある。院内では一般市民と軍服姿の男性たちが同じ場所におり、平時ではないことを伺わせる。建物の奥に進めば進むほど、いかにこれが平時ではないか強く迫ってくる。廊下を埋め尽くしているのはほとんどが若い男性で、その大半が腕や足を失っている。ウクライナ保健省によると、大砲が攻撃の中心を占めるこの戦争で、最も多い怪我は砲弾の爆発によるものだという。世界保健機構 WHO は、この戦争が起きる以前にすでに、ウクライナ国民の2人に1人が何らかのリハビリを必要としていると発表していた。ウクライナ東部では2014年から8年にわたり紛争が続いていたからだ。新型コロナウイルスのパンデミックもその一因だったという。そしてロシアの侵攻により、ウクライナ全土でリハビリサービスの需要が劇的に高まった。この病院にいる男性たちがリハビリ治療を受ける一流の事務は外国の友好国や国内の支援者からの資金援助で賄われているそれでもウクライナの医療現場は疲弊している病院が民間人や兵士であふれているため抗生物質への耐性が深刻な問題になっていると保健当局は話す負傷兵の治療が優先されることからがんの診断やメンタルヘルス心の健康部門も影響を受けている。保健省で理学療法を担当するワシル・ストリルカ氏は、手術の中止やがん治療の遅れで亡くなる患者が増えていると認めた。
ストリルカ氏は9年にわたるロシアの攻撃によりウクライナは負傷兵の治療に慣れている一方治療の質は様々だと話した良いリハビリを提供する医師がいる病院もあれば経験がなく治療が不十分になる場所もある兵士たちは体幹トレーニングを受けながらどこか遠い目をしておりその眼差しはいかに過酷な戦闘を経験したのかを物語る保健当局は身体症状の治療が優先されるために国民全体にメンタルヘルスの危機が広がっていると指摘しているそんな中でも充実した人生に復帰できると証明する人たちもいる首都キーウの凍える朝に友人とジョギングをするフリブ・ストリズコさん26も次のステップに踏み出した一人だ BBC は昨年5月に初めてストリズコさんを取材当時ストリズコさんは顎と骨盤を骨折し病院のベッドに横たわっていたストリズコさんは侵攻開始直後南東部マリオポリの攻防戦で負傷したその後捕虜となったが何とか帰還したというストリズコさんは5月の時点では常に前線に戻りたいと話していたしかし固めの視力を失い軍での生活は終わりだと告げられたストリズコさんは現在退役軍人センターで働きイベントや講習を運営している私も長い間苦しんできた残念ながら私の知る限りでは私の舞台はもう存在しないあの舞台の同僚は殺されるか捕虜になるかしてしまったたとえタイに戻らなくてもそれは裏切りではないとそう気づいたストリズコさんはフラッシュバックだけでなく罪悪感や孤独感と向き合うのを助けてくれた心理学者に感謝していると言った自分が生き延びた恐ろしい状況を全て完全に受け入れる必要があったこれは大変だった一方で友人からの支援など素晴らしいこともたくさんこの戦争で経験したそのことも受け入れられたウクライナ兵の治療のプロセスは戦闘が続く中でますます難しくなっているしかしストリズコさんは何があっても回復できるのだということを示してくれている追加取材ハナ・コーナス・オルシ・ゾボズレイプーチン大統領が戦争を長引かせることが最善の策だと考えている可能性が高い米国家情報長官が分析米国家情報長官プーチン大統領は時間が彼に味方すると計算しているようだアメリカのヘインズ国家情報長官は8日ロシアのプーチン大統領がウクライナでの戦争を長引かせることが最善の策だと考えている可能性が高いとの見方を示しました米ヘインズ国家情報長官我々はロシアが今年大きく領土を獲得できるほど回復するとは予想していないがプーチン大統領は時間が彼に味方すると計算しているようだ戦闘の中断を含め何年かかろうと戦争を長引かせることがウクライナにおけるロシアの戦略的利益を確保するための最善策だと考えているのではないか甚大なダメージを受けたロシア軍の再建には何年もかかるまたヘインズ長官はロシアは攻撃を続けているものの多くの死傷者を出しているプーチン氏はロシア軍の限界を理解できているようで今のところより控えめな軍事目標に集中しているとも述べましたさらに8日に公表された安全保障の脅威に関する年次報告書ではロシア軍が今年中にウクライナ東部のドンバス地方の全てを占領することはおそらくできない甚大なダメージを受けたロシア軍の再建には何年もかかる今後は核やサイバー宇宙分野への依存度をさらに高めるだろうと分析しています。